সেল বা টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে সোমাটিক সেল এর মতো কিন্তু ইভেন্টুয়ালি এরা সেল ডিভিশন এর মাধ্যমে ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েডে কনভার্টেড হয় বা স্পারমাটো গোনিয়াম থেকে আলটিমেট এন্ড প্রোডাক্ট স্পারমে পরিণত হয় বা ও গোনিয়াম থেকে ওভাম যে আলটিমেট ফাইনাল প্রোডাক্ট সেটাতে পরিণত হয় এবং এই যে পরিণত হওয়া এটা হয় হচ্ছে ডিপ্লয়েড সেল থেকে হ্যাপ্লয়েড হওয়ার মাধ্যমে এবং এই ডিপ্লয়েড সেল থেকে হ্যাপ্লয়েড হওয়ার যে প্রসেস এবং যে সেল ডিভিশনের মাধ্যমে এটা হয় এটাই হচ্ছে মায়োটিক সেল ডিভিশন বা মিওটিক সেল ডিভিশন মিওসিস বা মায়োসিস এটা অনেক ভাবেই আসলে প্রোনাউন্সিয়েট হয় মিওসিস বলা হয় মায়োসিস বলা হয় তোমরা যেটা হচ্ছে ইয়ে ফিল করো তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে মিওটিক সেল ডিভিশন শুধুমাত্র আসলে গ্যামেটেই হয় গ্যামেটেই হয় কথাটা আসলে খুব ঠিক না কারণ গ্যামেটে পরিণত হয় মিওটিক সেল ডিভিশনের মাধ্যমে গ্যামেটের যে প্রিকাশর সেল থাকে ও গনিয়াম বা স্পারমাটো গনিয়াম সেখান থেকে আসলে এই মিওটিক সেল ডিভিশনের মাধ্যমে তারা স্পার্ম বা এবং ওভাম বা গ্যামেটে পরিণত হয় তো সুপারফিশিয়ালি আমরা বলতে পারি যে গ্যামেটে হয় বা আরো যদি আমরা বড় করে বলি যে গোনাডে হয় গোনাট কি গোনাট হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে গ্যামেট উৎপন্ন হয় মেল গোনাট কি মেল গোনাট হচ্ছে মেল গোনাট হচ্ছে টেস্টিস অন্যদিকে ফিমেল গোনাট কি যদি জিজ্ঞেস করা হয় ফিমেল গোনাট হচ্ছে ওভারি আমি আবারও বলছি মেল গোনাট হচ্ছে টেস্টিস ফিমেল গোনাট হচ্ছে ওভারি মানে মেল গোনাডে হচ্ছে মেল গোনাট বা টেস্টিসে কি হয় স্পার্ম উৎপন্ন হয় অন্যদিকে ফিমেল গোনাট বা ওভারিতে ওভাম উৎপন্ন হয় তো আজকে আমরা এই মিওসিস সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করব তোমরা আমি জানি মিওসিস সম্বন্ধে তোমরা পড়ে আসছো এই জন্য আমি জাস্ট একটু ভাষা ভাষা তোমাদের একটু ডিভাইস দিব অনেক বড় একটা স্লাইড বানায় রাখছি আমি তোমাদের জাস্ট আমি দেখা যাব আমি জানি যে তোমরা আসলে বুঝতে পারবো এখানে না বোঝার কিছুই নেই খুবই সহজ বিষয় এবং তোমরা জানো যে আরেকটু বিষয় বলে রাখি এই যে স্পারমাটো জোয়া এবং ওভাম যে উৎপন্ন হচ্ছে আমি আবার বলছি এই যে স্পারমাটো জোয়া এবং ওভাম উৎপন্ন হচ্ছে বা এই যে মেল গ্যামেট এবং ফিমেল গ্যামেট উৎপন্ন হচ্ছে এই যে উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় গ্যামেটো জেনেসিস আমি আবারও বলছি এই উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় গ্যামেটো জেনেসিস মানে গ্যামেট সুতরাং মেইলের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় স্পারমাটো জেনেসিস অন্যদিকে ফিমেইলের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটার নাম বলা হয় উও জেনেসিস আমি আবার বলছি জেনেসিস মানে হচ্ছে টু জেনারেট তো গ্যামেটো জেনেসিস হচ্ছে গ্যামেট তৈরির প্রক্রিয়া আমি আবারও বলছি গ্যামেটো জেনেসিস হচ্ছে দা প্রসেস অফ প্রোডাকশন অফ গ্যামেটস ইস কলড গ্যামেটো জেনেসিস देयर আর টু টাইপস অফ গ্যামেটো জেনেসিস ওয়ান ইজ স্পারমাটো জেনেসিস এন্ড অ্যানাদার ইজ ওও জেনেসিস স্পারমাটো জেনেসিস ইজ দা প্রসেস থ্রু হুইচ স্পারমাটো জোয় ইজ প্রডিউসড फ्रॉम দা প্রিকারসর সেল দ্যাট ইজ স্পারমাটো গোনিয়াম On the other hand, oogenesis is the process of production of ova or ovum. And you know, in spermatogenesis process, one spermatogonium produces four spermatozoa. Those spermatogonium is a diploid cell. That means it contains two n number of chromosomes, but the spermatozoa or sperm contain n number of chromosomes. And that's why spermatozoa that's why spermatozoa or sperm is called haploid cell that means gamete is haploid on the other hand from the from one oogonium from one diploid oogonium they are produce one only one ovum and three polar bodies and only one ovum that is produced from one oogonium contain a number of chromosome or haploid number of chromosome and that is in a nutshell gametogenesis that means spermatogenesis and oogenesis i hope all of you know already know it well could you hear me ji sir okay yes sir 
ওকে আমি তাহলে তোমাদের একটু স্লাইডে যাই আমি জানি তোমাদের খুব বেশি পড়ানোর এখানে কিছু নেই আমি জাস্ট একটু দেখা যাবো কারণ খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জেনেটিক ফেনো মেনা মিওসিস বা মায়োটিক সেল ডিভিশনে ঘটে সেই বিষয়গুলোর উপরে আমি এমফাসিস দেওয়ার চেষ্টা করব আমি সরাসরি স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই স্ক্রিন শেয়ার করতে করতে যদি কখনো দেখো যে আমার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না বা তোমাদের ইয়েতে প্রবলেম হচ্ছে তখন আমাকে প্লিজ বলবা আমি তোমার ইয়ে করব আর কি স্টপ করে আবার ইয়ে শুরু করব আজকে আমরা মিওসিস সম্বন্ধে জানবো খুব সহজ কথাবার্তা আমি জাস্ট একটু বলে যাব দেখো তোমাদের আমার মনে হয় যে একটু বুঝতে সুবিধা হবে এখানে কিছু কথা বলা হয়েছে যেগুলা তোমরা অলরেডি খুব ভালো করে জানো তাও আমার বলতেই হবে এখানে যে অর্গানিজমস দ্যাট প্রডিউস সেক্সুয়ালি আর মেড আপ অফ টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেল প্রত্যেকটা অর্গানিজমই যারা হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করে তারা দুইটা দুই ধরনের সেল দ্বারা তৈরি সেল আর এখানে এন এন যে এত বলি আসলে এন কি এখানে এন নোটে একটু বলা বলা হয়েছে যে এন ইজ ইকাল টু নাম্বার অফ ক্রোমোজোম ইন দ্য সেট সো টু এন মিন্স টু ক্রোমোজোম ইন দ্য সেট অন দ্য আদার হ্যান্ড পলিপ্লয়েড সেল হ্যাভ মোর দ্যান টু ক্রোমোজোম পার সেট যেমন এক্সাম্পল থ্রি এন দ্যাট মিন্স থ্রি ক্রোমোজোম পার সেট এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মালিটি বা ডাইভার্সিফিকেশন যে অ্যাপার্ট ফ্রম হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড আরো বিভিন্ন টাইপের সেল বা ক্রোমোজম সেট হতে পারে যেমন একটা হতে পারে পলিপ্লয়েড সেখানে থ্রি এন হতে পারে দ্যাট মিন্স তিনটা ক্রোমোজম প্রতি সেটে ক্রোমোজমাল সেটে প্রত্যেকটা ক্রোমোজমাল সেটে তিনটা করে ক্রোমোজম এটা আসলে আর কিছুই না একটা অ্যাবনর্মালিটি ওকে তো গ্যামেট কি তোমরা খুব ভালো করে জানো এতক্ষণ আমি বলেছি তাও যেহেতু পাওয়ার পয়েন্টে আমার মনে হয় দেখানো উচিত একটা এভিডেন্ট থাকলো নোট থাকলো সেই জন্য এত কিছু এখানে লেখা যে দা মেল গ্যামেট ইজ দ্য স্পার্ম অ্যান্ড ইজ প্রডিউসড ইন দ্য মেল গোনার দ্য টেস্ট ইস আমি আবার বলছি দ্য মেল গ্যামেট ইজ দ্য স্পার্ম অ্যান্ড ইজ প্রডিউসড ইন দ্য মেল গোনার দ্য টেস্ট ইস অন দা হ্যান্ড দ্য ফিমেল গ্যামেট ইজ দ্য ওভাম অ্যান্ড ইজ প্রডিউসড ইন দ্য ফিমেল গোনার ওভারিস and during ovulation the ovum is released from the ovary and transported to an area where fertilization the joining of the sperm and ovum can occur fertilization in human occurs in fallopian tube fertilization results in the formation of zygote shetai bola hoyeche je sperm ebong ovum mile zygote toiri kore ebong fertilization ki fusion of sperm and egg to form a zygote a zygote is a fertilized egg jemon এগে যদি থ্রি নাম্বার তো ক্রোমোজম কি এটা প্রতি ক্লাসেই বলি তাও আজকে আবার বলি ইফ এন অর্গানিজম হ্যাজ দা ডিপ্লয়েড নাম্বার ইট হ্যাজ টু ম্যাচিং হোমোলোগাস পার্সেন one of the homologous comes from mother and other homologous comes from the father that means prottekta zygote je chromosome set thake ekta chromosome set tar half thake maer half thake babar most organism are diploid human have 23 sets of chromosome therefore human have 46 in total the diploid number for human is 46 that is 46 chromosome per cell mane proti cell e 46 ta kore chromosome thake এখন কথা হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম কি যে পেয়ার অফ ক্রোমোজোম দ্যাট ইজ ম্যাটারনাল অ্যান্ড প্যাটারনাল কম্বিনেশন দ্যাট আর সিমিলার ইন শেপ অ্যান্ড সাইজ হোমোলোগাস পেয়ার ক্যারি জিনস কন্ট্রোলিং দ্য সেম ইনহেরিটেড রেস এখানে টেট্রাট কথাটা বলা হয়েছে যখন দুইটা ক্রোমোজোম একসাথে থাকে এবং হোমোলোগাস পেয়ার অফ ক্রোমোজোম থাকে তখন দেখা যায় দুইটা ক্রোমোজোমই সাইজ শেপে সেম 
এবং তারা হচ্ছে দুইটা ক্রোমোজোম প্রত্যেকে দুইটা করে ক্রোমাটিড ক্যারি করে তো দুইটা করে ক্রোমাটিড ক্যারি করার কারণে এখানে দেখা যায় যে মোট চারটা ক্রোমাটিড একসাথে আছে ফলে চারটা ক্রোমাটিড একসাথে থাকার ফলে এই কম্বিনেশনটাকে বলা হয় টেট্রা এবং এরাই কি করে যে ক্যারি জিনস কন্ট্রোলিং দ্য সেম ইনহেরিটেড ট্রেড যদি আমরা ছবি দেখি ক্যারিও টাইপ দেখি হিউম্যান এর তখন আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেকটাই আসলে হোমোলোগাস পেয়ার অফ ক্রোমোজম দেখো প্রথমটা ইন্ডিকেট করে দেখানো হয়েছে যে হোমোলগ একটা আরেকটার হোমোলগ এবং এখানে প্রথম বাইশটা হচ্ছে অটোজম এবং লাস্টেরটা হচ্ছে শুধুমাত্র সেক্স ক্রোমোজম সেটা ফিমেলে হবে এক্স এক্স অন্যদিকে মেইলে হবে এক্স ওয়াই সে একই কথা যে মেইল এবং ফিমেলে আসলে কেমন হয় তো মিওসিস টা কি মিওসিস হচ্ছে ইজ দা প্রসেস বাই হুইচ গ্যামেট দ্যাট মিন্স এক্সেল উইথ হাফ অফ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস আর প্রডিউসড ডিউরিং মিওসিস ডিপ্লয়েড সেল আর রিডিউসড টু হ্যাপ্লয়েড সেল ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েডে পরিণত হয় এবং ইফ মিওসিস ডিড নট অকার দ্য ক্রোমোজোম নাম্বার ইন ইচ জেনারেশন উড ডাবল এন্ড দ্য অফস্প্রিং উড ডাই এই কথাটা কি তোমরা বুঝতে পারো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে মিওসিস যদি না হতো তাহলে কিন্তু কি হতো যে স্পার্মের ক্রোমোজোম নাম্বার হচ্ছে টু এন ওভামের ক্রোমোজোম নাম্বার টু এন মানে ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স তখন ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স যোগ হয়ে কত হতো বিরানব্বইটা ক্রোমোজোম হয়ে যেত ছয়চল্লিশটার বিপরীতে এবং নাইনটি টু ক্রোমোজোম যখন হতো তখন আর হিউম্যান হিউম্যান থাকতো না এটা আসলে তখন এটার কোনো এক্সিস্টেন্স থাকতো না এই জন্যই যে মিওটিক সেল ডিভিশন ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং মিওসিস ইজ টু সেল ডিভিশন কল মিওসিস ওয়ান এন্ড মিওসিস টু উইথ অনলি ওয়ান ডুপ্লিকেশন অফ ক্রোমোজোম এবং এই সম্বন্ধে অল্প কিছু জেনে নেই যে দা মিওটিক সেল ডিভিশন ফার্স্ট টাইম ডেসক্রাইব বাই ব্যান ব্যানেজেন ইন 19 সরি 1883 মিওটিক সেল ডিভিশন অকারস ইন জার্ম সেল অফ অল লিভিং অর্গানিজম ডিউরিং মিওসিস দা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল অফ এ ডিপ্লয়েড জার্ম সেল আন্ডারগোস টু নিউক্লিয়ার ডিভিশন এন্ড রেজাল্টিং ইন টু ফোর হ্যাপ্লয়েড সেল ইচ ডটার সেল হ্যাজ ওয়ান হাফ অফ দা নাম্বার অফ ক্রোমোজোম এজ দা প্যারেন্ট সেল and there are two successive nuclear division in meiosis as compared to one division found in mitosis etai bola hoyeche meiotic division ta prothom abishkar hoyeche john benedent sorry ben benedent 1883 sale etate ashole ki hoy etate ashole diploid cell gula haploid e poynoto hoy ebong haploid cell gulate half of the chromosome number thake এবং মিওসিস ইন মেইল ইস কলড স্পার্মাটোজেনেসিস এন্ড প্রডিউস স্পার্ম হোয়ার ইজ মিওসিস ইন ফিমেল ইস কলড ওজেনেসিস এন্ড প্রডিউস ওভা এবং এইটাকেই বলা হয় গ্যামেটোজেনেসিস এত ক্ষণ যা বললাম একই যে ইজ দা ক্রিয়েশন অফ গ্যামেট মেইল এ স্পার্মাটোজেনেসিস ফিমেল এ ওজেনেসিস যদি সংজ্ঞা জানতে চাই তো গ্যামেটোজেনেসিস ইজ এ বায়োলজিক্যাল প্রসেস বাই হুইচ ডিপ্লয়েড অর হ্যাপ্লয়েড পিকারস অফ সেল আন্ডার গ্রো সেল ডিভিশন এন্ড ডিফারেনসিয়েশন টু ফর্ম ম্যাচিওর হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটস মজার বিষয় হচ্ছে ইন ওজেনেসিস সাইটোকাইনেসিস ইজ আন ইকুয়েল এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট যে ওজেনেসিস এ সাইটোকাইনেসিস টা আন ইকুয়েল মোস্ট অফ দা সাইটোপ্লাজম গোস টু ওয়ান ডটার সেল which becomes the ovum the other cell polar bodies degenerate shudhumatro oogenesis e ki hoy cytokinesis ta ba cytoplasm er division ta hoy unequal phole cytoplasm mostly cytoplasm ta jay ekta daughter cell e seta hocche ovum ar onno gula polar body te temon cytoplasm er hocche distribution hoy na jodi amra chobi dekhi ashole spermatogenesis ebong oogenesis এটা যদি অনেক পর মানে ফুল চিত্রটা না ফুল চিত্র সামনে আছে যে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে মিওটিক ডিভিশন ওয়ান এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট তারপর মিওটিক ডিভিশন টু এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট থেকে স্পার্মাটিড এবং স্পার্মাটিড থেকে শুধুমাত্র আকার আকৃতি বা মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্সিয়েশনের মাধ্যমে স্পার্মাটোজোয়া 
এবং এই স্পারমাটিড থেকে আমি আবারো বলছি যে এই স্পারমাটিড থেকে স্পারমাটো জোয়া হওয়ার যে প্রসেস এই প্রসেসটা শুধুমাত্র একটা মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জ এবং এই মর্ফোলজিক্যাল যে ডাইভার্সিফিকেশন বা ডিফারেন্সিয়েশন একে একটা নতুন টার্মে বলা হয় বা ডাকা হয় সেটা হচ্ছে স্পারমিওজেনেসিস আমি আবারো বলছি স্পারমাটিড থেকে স্পারমাটো জোয়া হওয়ার যে মর্ফোলজিক্যাল প্রসেস তাকে বলা হয় স্পারমিওজেনেসিস छविमाटोनियम सेल সেখান থেকে প্রথমে কি হয় দেখো পেয়ারিং হয় এটা কিন্তু মাইটো এটা কিন্তু জাস্ট হচ্ছে পেয়ারিং হচ্ছে কোন সেল ডিভিশন হচ্ছে না তারপর হচ্ছে ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন হয় সরি স্পারমাটো গোনিয়াম থেকে কিন্তু প্রথম মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এই যে দেখো যে প্রাইমারি স্পারমাটো সাইট হয় তারপর হচ্ছে ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি স্পারমাটো সাইট এবং সেকেন্ডারি মিওটিক ডিভিশন এর মাধ্যমে স্পারমাটিড এবং আলটিমেটলি স্পারমাটিড থেকে আকার আকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে বা মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জ এর মাধ্যমে লাস্টলি স্পারমাটো জোয়া অন্যদিকে ও জেনেসিসে কি হয় ও গোনিয়াম থেকে মাইটোসিস হয় ফার্স্টে মাইটোসিস এর মাধ্যমে হচ্ছে প্রাইমারি ও সাইট হয় তারপর হচ্ছে মিওটিক ওয়ান এর মাধ্যমে হয় হচ্ছে সেকেন্ডারি আমরা যদি আরো ছবি দেখি তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ জি স্যার জি কোন ল্যাকিং মানে কোন ইয়ে ছিল ল্যাক ছিল বা কোন শুনতে প্রবলেম হচ্ছিল একটু জেনে নিয়ে আজকে যে মিওসিস এর দুইটা স্টেজ মিওসিস ওয়ান মিওসিস টু মিওসিস ওয়ান কে বলা হয় রিডাকশনাল ডিভিশন মিওসিস টু কে বলা হয় ইকুয়েশনাল ডিভিশন কারণ কি মিওসিস ওয়ান এ কি হয় ক্রোমোজোম নাম্বার হাফ হয়ে যায় আর আলটিমেটলি মিওসিস টু তে সেই ক্রোমোজোম নাম্বারটাই থাকে এবং মিওসিস এও একই রকম ভাবে সেল ডিভিশনে এন্টার করার আগে এটা হচ্ছে একটা রেস্টিং সেজে থাকে যার নাম হচ্ছে ইন্টারফেস এবং ইন্টারফেস জাস্ট প্রায়র টু এন্ট্রি অফ দা সেল ইন মায়োসিস ইজ कॉल्ड মিওটিক ইন্টারফেস এবং মিওটিক এর ইন্টারফেসেও ডিউরিং দা এস ফেজ অফ দা প্রি মিওটিক ইন্টারফেস ক্রোমোজোম রেপ্লিকেশন টেক প্লেস এবং মিওসিক সেল ডিভিশনেও কিন্তু ক্রোমোজোম রেপ্লিকেশন মাস্ট হবে এবং সেটা একই রকম ইন্টারফেসেই হয় এই কথাগুলাই বলা হয়েছে এখানে এবং ইন্টারফেসে কেমন থাকে নিউক্লিয়াসের অবস্থা সেই ছবিগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি এটা নর্মাল মাইটোসিস যেমন তারপর যদি যাই প্রফেজ ওয়ান প্রফেজ ওয়ান ইজ দ্য লংগেস্ট ইন ডিউরেশন কম্পেয়ার টু প্রফেজ ইন মাইটোসিস 
it takes about 85 to 95 percent of the total time for meiosis and also much more complex tumra jano je meiotic cell division e prophase 1 e sobche complex ebong eta total division er motamoti 85 theke 95 percent shomoy ei kaj ta ekhane hoy ashole ei jonno meiotic 1 ner prophase 1 khubi important ekta stage ebong ei prophase 1 ta ke pasta bhage bhag kora jay mane leja pd dia ebhabe choto kore bola hoy igula tumra jano bhalo kore leptotin zygotin pakaitin diplotin and diakinesis একটু এক এক করে বলি খুব ইম্পর্টেন্ট এই টার্ম গুলো এই জন্যই বলছি এই স্টেজ এই ধাপগুলা লেপটোটিনে কি হয় দেখো যে ফার্স্ট স্টেজ অফ প্রফেজ 1 ইজ লেপটোটিন অর লেপটোনেমা অল দা ক্রোমোজোম বিগিনস টু কনডেন্স সো দে বিকাম ভিজিবল অ্যাজ ফাইমটেড থ্রেড देयर ইজ মার্কড ইনক্রিজ ইন দা নিউক্লিয়ার ভলিউম এ প্রসেস অফ হোমোলজি স্টার্টস হুইচ ইজ এসেনশিয়াল ফর দা ইনিশিয়াল পেয়ারিং অফ হোমোলগ আসলে কি হয় লেপটোটিনে ক্রোমোজোম গুলা ক্রোমোজোমের যে পেয়ার গুলো সেগুলো হচ্ছে হোমোলোগাস পেয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রোমোজোম গুলা কনডেন্স হয় এবং ভিজিবল হওয়া শুরু করে জাইকোটিং এর সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা সিনাপসিস তৈরি হয় সিনাপসিস কি দেখো এখানে বলা হয়েছে যে দাই জাইকোটিন স্টেজ অলসো নোন নোন এজ জাইগোনেমা দিস স্টেজ বিগিনস উইথ দ্য ইনিশিয়েশন অফ পেয়ারিং বিটুইন হোমোলোগাস ক্রোমোজোম এন্ড ইট এন্ডস উইথ কমপ্লিট পেয়ারিং এখানে কমপ্লিট পেয়ারিংটা হয় এবং দা প্রসেস অফ পেয়ারিং to end to end between homologous chromosome is known as synapsis ekeke bola hoy homologous dyads the synoptemal complex is formed during this zygoting stage at the completion of zygoting the paired homologous take the form of bivalent the number of bivalent in each species is equal to the haploid number mane hocche dui ta kore chromosome ekshathe eshe synapsis toiri kore তখনই যে দুইটা দুইটা করে যে পেয়ার তৈরি করে এদেরকে বলা হয় বাইভ্যালেন্ট এবং এই বাইভ্যালেন্টের নাম্বারটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড নাম্বারের সমান কারণ কি যে 23 জোড়া যদি হয় তাহলে 23টা আসলে এখানে বাইভ্যালেন্ট ফর্ম করে তখন 23টা তো হ্যাপ্লয়েড নাম্বারই এটাই বলা হয়েছে এরপর যে স্টেজটা এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ অফ মিওটিক 1 এর প্রফেজ 1 এর সেটা হচ্ছে প্যাকাইটিন বা প্যাকাইনেমা এখানেই আসলে কি হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইস্যু ক্রসিং ওভার টেক প্লেস in pacaitin stage crossing over is a precise breakage swapping and reunion between two non sister chromatids crossover make new gene combination and which are an important source of genetic variation in population amra keno eto jor diye bolchi karon crossing over i hocche notun generation e ba porer generation e genetic variation er onnotomo pradhan karon crossing over e ki hoy crossing over is nothing but the segmental exchange of two non sister homologous chromosome ami abar bolchi crossing over is the segmental exchange between two non homologous sorry between two homologous non sister chromatids मेन्टल between two non sister homologous chromosome mane dui ta homologous chromosome er non sister je chromatid ache non sister chromatid keno karon eki chromosome na dui ta bhinno chromosome but tara homologous pair tader moddhe segment er je exchange hoy takei bola hoy crossing over ebong crossing over er phole ki hoy je chromosome gula ashole same kintu baba mar chromosome gula same sontane ashe na কারণ এগুলো কিন্তু কি হয়ে আসে অলরেডি কিন্তু তারা ক্রসিং ওভার হয়ে আসে এবং ক্রসিং ওভারে যেহেতু সেগমেন্টাল এক্সচেঞ্জ হয় সুতরাং এখানে কিন্তু জিন কম্বিনেশন বলো বা হচ্ছে জেনম সিকুয়েন্সিং বলো এই চেঞ্জটা কিন্তু এখানেই ঘটে যাচ্ছে ফলে বাবা মার সেইম কিন্তু ছেলে মেয়েরা হয় না এই জন্যই এত ডাইভার্সিফিকেশন এই জন্যই ক্রসিং ওভার ইজ এ ভেরি জেনেটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট ইনসিডেন্ট ইন In 
তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে ডিপ্লোটিন ডিপ্লোটিনে হচ্ছে ক্রসিং ওভারটা কমপ্লিট হয় ডিএনএ রিকম্বিনেশন কমপ্লিট হয় দা ক্রোমাটিস কন্টিনিউ টু শর্টেন এন্ড থিকেন এন্ড দা ফোর সিস্টার ক্রোমাটিন ইন এ গ্রুপ ইজ কল টেট্রা তো চারটা যখন ইয়ে ইয়ে হয় তখন এদেরকে টেট্রা বলে ক্রোমোজোমগুলো আসলে তখন ক্রোমাটিড হয়ে ইয়ে হয়ে যায় তখন চারটা দেখা যায় তো এই জন্য কোকালাকে টেট্রা এবং সিনোপটমাল কমপ্লেক্স ব্রেকডাউন হওয়া শুরু করে পেয়ার্ড ক্রোমাটিন বিগিনস টু পুল অ্যাপার্ট কজিং দা স্ট্যান্ড টু সেপারেট লংগিটিউডিনালি দা কায়াসমাটার ট্রেন্ড টু বিকাম টার্মিনালাইজড এজ দা মিওটিক প্রসেস কন্টিনিউস এবং অ্যাটলাস ডায়াকোনাইসিস ক্রোমোজোম বিকাস শর্টার এন্ড থিকেন্স ডিউ টু কন্ডেনসেশন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ ডিজে পেয়ার্ড টুয়ার্ডস দা এন্ড অফ দা ডায়াকোনাইসিস আর স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস বিগিনস টু ফর্ম छबि सह देख चेष्टा कर যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলোই তোমরা একটু দেখে নাও দেখলেই বুঝতে পারবা এখানে টেট্রাট কি সেটা দেখানো হয়েছে সিনাপসিস কি সেটা দেখানো হয়েছে যে দুইটা ক্রোমোজোম একসাথে করে সিনাপট হয় সিনাপসিস হয় এবং এদের চারটা ক্রোমাটিড কে একসাথে বলা হয় টেট্রাট এবং ক্রসিং ওভারটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে দেখো ক্রসিং ওভারটা বোঝো কিনা সরি অবশ্যই বোঝো তোমরা এই বিষয়গুলো জেনে আসছো অলরেডি তাও আমি একটু চেষ্টা করেছি একদম ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ প্রপারলি তোমরা ছবিটা দেখো ছবিটা দেখলে একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা আমি এতক্ষণ যা বললাম माइटोसिस मत जस्ट हमें छवि देखा दीची एवं मिओसिस टू ते को इंटरफेस नाई खुबी शर्ट एक डीएनए रेप्लीकेशन है ना एवं मिओसिस टू एकदम माइटोसिस सीमिलार एखे की जस्ट एक देखे नाओ
এই হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে উম যদি আমরা বলি মিওসিস আই হোপ তোমরা শুনতে পাচ্ছিলাম তোমরা কি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছিলা শুনতে পাচ্ছিলা আমি খুবিলা বোর্ডলি গেলাম না ওই পরের পয়েন্ট গুলা কারণ এগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি মিওসিস যে দুইটা ভাগে বিভক্ত হয় কারণ হচ্ছে মিওসিস ওয়ান মিওসিস টু মিওসিস ওয়ানটা কি বলা হয় রিডাকশনাল ডিভিশন ওই সময় ক্রোমোজোম এর রিডাকশন হয়ে যায় আর মিওসিস টু টা মাইটিক তোমরা কি বুঝতে পারছিলা ঠিক মতো আমি জানি তোমরা এই বিষয় গুলা জানো আমি নতুন করে আসলে বলার কিছু নাই জাস্ট একটু রিভিশন দেয়া আর কিছু না তোমাদের একটু মনে করা যা ফরমেশনে যদি ফোরেন হয় তাহলে কি যে আমাদের নতুন যে ইয়াটা আসতেছে প্রজনিটা আসতেছে সেটা কি সার্ভাইভ করার পসিবিলিটি